O grupo de mulheres envolvidas no protesto estava em um retiro de saúde liderado por um guru da saúde no estilo Gwyneth Paltrow. Ivy não havia previsto que haveria uma bebida servida no retiro que envolvia cogumelos alucinógenos muito, muito poderosos e venenosos que permitiam a ela uma espécie de controle mental sobre eles. Ela não pretendia esse tipo de controle, e agora ela terá que proteger todos os envolvidos, pois os cogumelos e seus efeitos se transformam em perigos mortais. Ivy tem uma enorme responsabilidade por um grande grupo de pessoas, e ela nem gosta de pessoas. Wilson promoveu uma tremenda quantidade de complexidade no drama da história. A 11ª edição da série lança Pamela e Isley em um território que foi bastante pronunciado ao longo do ano passado. A antipatia da doutora Isley pela humanidade agora a encontra em um lugar para servir como mãe para híbridos humanos plantas. É uma maternidade que ela nunca quis. E é algo que a está forçando a enfrentar a complexidade de sua própria necessidade de mudar o mundo para melhor. Cada solução para os problemas da Terra vai trazer mais uma dúzia de problemas. Wilson entende isso e o expande lindamente em uma história dramática ricamente envolvente que mostra o quão longe Poison Ivy chegou no ano passado. Wilson continua a construir a história contínua da série no topo da primeira edição. Quase tudo decorre de uma forma ou de outra das lojas Lamia. Em Poison Ivy Y Hashtag 11 a exposição à Lamia continua a render dividendos à história assume a forma de uma base de poder que Eve pode usar brevemente. Também dá a Eve uma nova habilidade que salva sua vida e a das mulheres sob sua influência. Isso não é necessariamente especial quando se trata de narrativa serializada. O que se destaca é como Wilson continua a desenvolver com sucesso a história do que foi efetivamente um incidente incitante. Eve não consegue escapar completamente do que começou, e cada problema leva à questão de onde isso a levará. De fato, Há um momento aqui em que a arrogância construída com a capacidade de Eve de influenciar essas mulheres põe em perigo todas as suas vidas. Os eventos desta edição em particular, por relativamente menores que sejam, alimentam fortemente a questão de saber se Eve acabará pagando um preço alto e verdadeiro pelo que ela fez e pelo poder que ela retém. A obra de arte de Takara se move com fluidez entre os dois lados do protagonista. Pamela Isley, o saco triste Sapik, e Poison Eve, a força mortal da natureza. Como sempre, o cômico é mais forte durante as cenas psicodélicas, quando as formas se fundem, os limites se confundem e Ivy é mais assustadora. Nesses momentos, o colorista Arif Prianto deixa os tons de terra geralmente aterrados dar lugar a neons vibrantes. E o letrista Ração Otsman Eliao troca balões de fala mais padrão por bolhas multicoloridas de bordas trêmulas, resultando em uma deliciosa sensação de delírio. Pois a Eve Hashtag 11 é uma peça de personagem emocionante pingando de delírio que certamente deixará os leitores na ponta de seus assentos. Virar uma nova folha é um trabalho árduo, especialmente quando você é parte planta. Takara diz muito em momentos de silêncio. A compreensão de Eve sobre seu novo relacionamento materno é lida em mudanças sutis e meticulosas de tirar o fôlego na postura e na expressão facial. Takara oferece um nível vertiginoso de impacto emocional à página. Seria muito, muito difícil apreciar a complexidade do que o Wilson está trazendo sem um artista como Takara, que tem uma habilidade cativante e uma compreensão hábil de uma gama de emoções humanas. O drama é tão difícil de trazer para a página de uma maneira atraente, mas Takara faz com que pareça fácil. Prianto pinta tudo em uma variedade de cores. Dos belos pastéis de alucinações psicodélicas às estrelas brilhantes à noite e às cores distorcidas e doentias da verdadeira doença física. Está tudo lá, e é tudo muito atraente.